Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. Today is super duper exciting kasi ang gagawin natin is gagawin natin ng review yung mga bagong palettes ng Evervillana Cosmetics. I'm actually going to divide this video into 3 or 4 parts kasi feeling ko kapag pinagsama-sama ko itong mga to sa isang video, sobrang haba niya at medyo mahirap yung gawin. So, ayun guys, panoorin nyo na lang kung anong review yung gusto nyo kasi feeling ko naman yung iba sa inyo hindi lahat bibilin. So, kung ano lang dito sa mga palette na ito yung gusto nyo, pwede nyo na lang yung panoorin nyo. Also, isang intro nga lang pala yung gagamitin ko sa mga reviews or videos na gagawin ko dito sa mga palette na to kasi guys alam nyo naman I hate doing intros and sobrang awkward yung gawin. Anyway, if you guys want to know how I feel about Evervillena's newest palettes, just keep on watching. In this video, ang i-review natin guys is yung kanilang EB Cheek Set. Basic information about this Evervillena Cheek Set, ang presyo niya is 189 pesos tapos nakalagay dito sa packaging that this is made in China, 24 months yung expiration, Paraben free, cruelty free, and 10 grams yung laman niya. Babasahin ko lang din yung information about the product na nakasulat sa likod and it says here, Give your skin the appearance of natural radiance with a highlighter, blush, and contour in a sleek, travel-friendly compact. The color is intensely pigmented yet blends beautifully and the shades are versatile enough for any skin tone. So basically, ang kiniklaim nila is that, Pigmented siya and bagay sa kahit anong skin tone and malalaman natin yun mamaya kapag sinubukan na natin siya. This is how the packaging looks like kapag binili nyo siya and for me, sobrang gusto ko siya guys kasi ang cool ng itsura niya, ang ganda ng graphics, ang ganda ng colors, very millennial as in guys, ang bongga. Ito naman yung itsura ng actual component ng palette and for me, okay naman siya guys. Maganda naman yung itsura niya kasi it feels very solid and sturdy. Yun nga lang, wala siyang salamin and for me kasi guys, Pagdating sa mga palettes like this one, feeling ko mas okay sana kung may salamin siya. But, ayun nga, this one, wala siyang salamin. Ito yung itsura ng mga products na nasa loob ng palette. And actually guys, naswatch ko na siya ng isang beses kasi hindi ko na TS. Kaya medyo alam ko na how you feel about this one. But, ayun nga, this palette contains a contour, blush, and highlighting powder. So, ayan guys, ayan yung itsura ng mga products. Before we proceed sa pag-apply ng mga powders na to sa face ko, ang gagawin ko is, isoswatch ko muna siya guys using my fingers. Para makita nyo how it looks like kapag kasin watch sa likod ng kamay. And, eto guys, yung itsura ng mga products. Medyo messy siguro yung pagka-swatch ko. Pero magpa-flash na lang ako mamaya sa screen ng, alam nyo na, full ano. Ano ba na sabihin ko? Oh my god, wait. Magpa-flash na lang ako sa screen ng complete swatches ng mga products. Kasi minsan guys, hindi nyo nakikita ng maayos. But anyway, eto yung swatches ng mga products dito sa palette na to. This time, ang gawin naman natin is ilagay na natin sa face itong mga products na to and magsisimula ako sa bronzer. So, let's see. Oh, wow. Hindi siya powdery, guys. Oh, my God. See, kahit diinan ko siya, oh, my God. Hindi siya powdery. Nakakaloka, ha? Kasi I was expecting na powdery siya kasi, diba, normally, ganun naman yung mga products na ever bilay na, but eto, guys. Itong isang to, right now, hindi. So, eto na, guys. Sina-apply ko na siya sa face ko and first impression, I love the color so much kasi... Ang perfect ng kulay niyang pang contour guys, hindi sobrang orange and hindi siya sobrang gray kapag nilagay sa face, it's very neutral and pagdating naman sa pigmentation guys, sakto lang yung pigmentation niya and for me okay lang yun kasi minsan kapag sobrang intense ng pagka ano, pigmented ng pang contour, medyo overwhelming siya, especially sa beginners but eto guys, okay lang siya kasi very buildable and ang perfect ng kulay niya guys. I love the color so much. Diba, as you can see guys, it looks so natural. Hindi ganun ka-orange or ka-gray yung kulay niya. Super duper nice and perfect niya for everyday. Oh my God. I love the color so much. Ang ganda niya. Para sa akin, eto yung pang-contour na masasabi kong sobrang perfect for beginners and may recommend ko kasi guys, hindi nakakatakot gamitin dahil ang soft lang na itsura niya. It looks so natural. Para lang talaga siyang shadow kapag nilagay niyo sa face. Ang ganda guys. Ang ganda ng kulay. This time, ang gawin naman natin is i-apply natin yung pang-contour sa nose para makita natin how it looks like kapag ginamit siya. So... Ang ganda ng kulay talaga, guys. I swear. Na-impress ako sa kulay niya kasi ang perfect. Sobrang perfect niya if you have light to medium skin complexion. It looks so natural. Ang ganda ng kulay. I swear. Super. This is how my face looks like after kong gamitin yung contour shade sa palette na to. And for me, sobrang gusto ko siya kasi it looks so natural. Ang ganda ng kulay niya, perfect for everyday and hindi intimidating gamitin. This time, ang subukan naman natin is yung blush kasi guys, nung nakita ko pa lang to nung first time, sobrang na-inlove na ako sa kulay kasi ang perfect. Ang ganda ng kulay niya, but it is 
powdery, so be careful. Medyo powdery yung blush guys ha, so be careful. Tapos itap off nyo na lang yung excess kasi mas mabilis magdagdag kesa magbawas ng product. So para hindi kayo maloka and also para hindi kayo ma-stress sa itsura ng blush nyo, konti lang muna yung ilagay nyo. So i-apply na natin siya and let's see kung ano yung itsura nyo sa face. Oh wow, this is pigmented. Ang pigmented nyo guys, nakakaloka. Pero ang ganda ng kulay. Wow, I love this color. Ang ganda ng kulay niya guys ha, in fairness. I love this blush. Adik kasi ko sa blush guys. And actually, kahit anong kulay, as long as hindi siya kulay orange, parang feeling ko love ko. So, eto automatically, nung nakita ko talaga, sabi ko, ay, bet ko siya. Kasi ang ganda ng itsura niya sa pan and sa face. Ang ganda din niya. Medyo napadami lang talaga yung lagay ko, kaya babawasan ko na lang siya maya, maya But for me, pagdating sa color and also sa blendability, okay siya kasi it's easy to blend actually. Tapos, ang ganda ng pigmentation niya. So nice. So, para mabawasan to, ang gagawin ko is, babalik lang ako dun sa may foundation brush na ginamit ko. Tapos, idadab ko lang siya on top para medyo mag-lighten. And also, mabawasan yung blush kasi ang OE, guys. Medyo paloti na yung kulay niya sa akin. So, bawasan natin siya. Ito naman yung itsura ng blush kapag nakalagay na sa cheeks. And I'm in love. Super love ko yung kulay niya, guys. Kasi it looks so fresh and natural. Tapos, ang bilis i-blend. I swear, guys. Super bongga ng kulay ng blush na to. Ang ganda niya. Sa camera, maganda na siya. Pero sa personal, mas bongga siya, guys. Sobrang impressive ng kulay. Ang ganda. Honestly, for me, guys, kahit sa blush lang, bibilin ko tong palette na to kasi, guys, I swear, love na love ko na talaga siya ngayon, guys. Na-obsess ako kasi ang perfect ng kulay niya. Ang ganda. This time, ang subukan naman natin is yung highlighter sa palette na to. And actually, at first, akala ko parang ano lang siya, pressed powder na pangsat ng under eye. Kasi kapag tinignan nyo sa pan, parang sobrang matte ng kulay niya. Kaya lang nung sinwatch ko, medyo may konting shimmer pala siya, which is great. But, ayun nga. Ayun na. <laughs> Wala akong masabi. Yeah, ayun. <laughs> Subukan na natin siya. By the way, be careful and dapat light-handed nga lang pala kayo kapag ka kumukuha ng product or ng highlighter kasi guys, ang powdery niya. So, eto na guys. Ilalagay ko na siya sa highest points ng cheeks and let's see kung okay ba siya. Sure lang yung ano niya guys. Um, shimmer niya. Hindi siya yung super blinding na highlight. So, kung ang hanap niyo is yung natural looking na highlight, this one I feel like magugustuhan niyo kasi... Parang ano lang siya, parang sheen. Hindi siya yung intense and super OA na, alam niyo yun, pasabog na highlight. Okay siya for me. Although, mas gusto ko talaga yung intense eh. Pero, I still appreciate it kasi I know na may market siya. May mga taong magugustuhan talaga to kasi perfect for everyday and ang natural lang ng glow na binibigay niya sa skin. Actually, feeling ko nga guys, pwede niyong gamitin yung highlighter sa palette na to na pang set ng face after niyo mag-powder para magkaroon ng parang sheen or glass skin effect kasi hindi ganun ka-intense yung pagka-shimmer niya. So, Ayun guys, para siya yung mga hourglass powder. Super duper nice guys. I like it even though hindi siya intense. Okay siya for me. Yun nga lang guys, if you have deeper complexion, I feel like hindi bagay sa inyo yung highlighter dito kasi masyado siyang maputi and kapag nilagay nyo sa face, baka kitang kita and magkaroon ng line. Hindi siya magandang tignan. So, ayun. This is how my face looks like after kong gamitan tong Everbilena cheek set. So, ngayon naman, magproceed na tayo sa aking final verdict. I'm going to start with packaging and for me, okay naman yung packaging niya kasi it feels very solid and sturdy. Yun nga lang, wala siyang salamin and for me, mas gusto ko sana kung meron siyang salamin para ba diba, hindi nyo na kailangan kumuha pa ng salamin kapag gagamitin nyo siya. When it comes sa pigmentation, for me, pasado siya guys kasi maganda yung pigmentation, especially ng blush. Super duper pigmented, a little goes a long way, intense na yung kulay niya. So, etong blush talaga na to guys, sobrang in love na in love ako. etong pang contour naman, for me, okay lang siya guys kahit hindi sobrang pigmented kasi ba diba, kagaya nga nung sabi ko, perfect siya for beginners kasi hindi nakaka-intimidate gamitin and buildable naman. So, For me, ayun, okay naman siya. Dito naman sa highlighter na to guys, okay din siya for me because as you can see naman, diba, nagbigay siya ng glow sa skin. So for me, overall, pagdating sa pigmentation, etong tatlong shades, pasadong-pasado. Pagdating sa formula ng powders, for me, sabrang impressive kasi guys, ang bilis i-blend, hindi nakakatakot i-apply. Kasi diba minsan, may mga powders na kapag nilagay nyo sa face, ayun na, doon na siya nagsistick. But etong mga to guys, hindi kasi ang bilis nilang i-blend. Siguro para sa akin, yung downside lang about this palette is that powdery yung blush and highlight tapos, Bagay lang siya if you have light to medium skin complexion pero kung deeper na yung kulay nyo, baka hindi na bagay kasi masyado lang light yung mga kulay nila. Overall, para sa akin, for 189 pesos, etong palette na to, sulit na sulit na and I highly recommend kasi for its quality and price and also sa mga kulay ng mga nandito, super sulit na sulit guys. Ang ganda niya. Anyway, that is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo and of course, if you did, Don't forget to give this video a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!